Qu'est-ce qui a pu amener euh, le comité euh, du livre des commémorations J'ai plus son intitulé exact là sous les yeux. Il ah, ah, y a des gens respectables euh, là-dedans. Enfin, vous les connaissez, oui, euh, Jean-Noël Jeannet, Daniel Salnave, euh, etc. Enfin, y, euh, que, y... moi, je pense quand même qu'il y, y a un manque, il y a une faute d'inattention quand même. Une faute, faute d'inattention. Ben oui, parce que on a dû leur préparer. Hein, C'est pas eux qui ont dû tout préparer. Donc, oui, laisser passer Charles Maurras comme une commémoration nationale, c'est une vraie question. Je pense qu'il faut interroger un peu plus ce livret. J'ai regardé de nouveau, euh, on nous propose aussi la commémoration d'un autre écrivain, Jacques Chardon, qui est le symbole de la commémoration avec l'Allemagne. Il est même allé dans l'Allemagne nazie pour la célébrer. Alors, que ces écrivains puissent avoir du talent, qu'ils aient fait des œuvres intéressantes, pourquoi pas Mais faut-il vraiment les inclure dans le livret des commémorations nationales À mon avis, hein, le ministère de la Culture devrait repenser ce livret et le faire un peu avec beaucoup plus de discernement. Commémoration nationale, c'est quand même un mot très fort en France. Hein. On sait l'importance du passé, on sait l'importance de la célébration du passé. Alors mettre des écrivains qui euh, symbolisent la politique antisémite et la mort que ça a conduit, parce que ce n'est pas simplement des mots, ce hein, sont des gens qui ont parfois pu armer hein, d'autres qui sont allés plus loin qu'eux-mêmes. Vous avez salué hier une décision aussi évidente que tardive vous trouvez que le ministère de la Culture, la ministre, a un peu tardé à oui, je réagir pense que, Oui, je ça, pense ça a que duré que... quelques jours. Hein, bah euh... oui, mais enfin, ça me paraissait évident que dès qu'on voit le nom de Charles Maurras dans une commémoration nationale, mmh. il, fallait, il fallait le retirer. Pour, tout en disant, bien entendu, qu'il n'était pas question de ne pas l'étudier. Mais encore une fois, mettre en avant, c'est quand même autre chose. C'est un vrai choix.